Na mtazamaji kwa kawaida shule za umma huwa na wanafunzi wasiopungua 40 katika kila darasa. Lakini sasa Wizara ya Elimu inapendekeza idadi hiyo ipungue shule zitakapofunguliwa na kila darasa linatakiwa kuwa na wanafunzi kati ya 15 na 20 kwa wakati mmoja. Pendekezo hilo bila shaka litaibua mipango ya wanafunzi kusoma kwa zamu katika juhudi za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Je, wewe unaonaje mipango hiyo ya watoto kurudia shule? Taarifa hiyo tunaipa kipaumbele pamoja na 254 people tested positive for the virus. Kuna uwezekano mkubwa mtu kupata haraka virusi vya corona jijini Nairobi na huko Mombasa. To the best of my knowledge, uh, it was being pegged on a small typo which was in one of the paragraphs in the contract document. Shahidi mmoja wa gavana wa Iguru akabiliwa wakati mgumu alipojua mbele ya kamati ya seneti. The class should have between 15 and 20. Mafunzo kutolewa kwa zamu shule zikifunguliwa ili kuzuia maambukizi ya corona. Na wakilishi wa bunge la kaunti ya Tharakanithi wapigana katika uchaguzi wa jubilee. Mbashara kutoka Jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Jen Goiri. Na mtazamaji basi karibu kwa taarifa kamili za NTV jioni katika lugha ishara niko naye Flora Ateno na kusihi tundamane sasa hadi tamati. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza kwamba shule zitakapofunguliwa baadaye mwaka huu ni wanafunzi kati ya 15 na 20 ambao watakubaliwa kuwa darasani kwa wakati mmoja. Kulingana na walimu amri hiyo itawalazimu kutoa mafunzo kwa awamu kadhaa kwa siku ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata fursa ya kusoma. Leila Muhammad ana maelezo zaidi. Ikiwa mipango yote ya serikali ya kuhakikisha virusi vya corona vimedhibitiwa itakuwa sawa kimya kinachoendelea kuwepo shileni kitaisha na wanafunzi watarejea kuendelea na masomo yao huku maandalizi ya kuwapokea wanafunzi yakiendelea katika shule tofauti kama hii ya Kongoni iliyoko mtaani South Sea Nairobi Wizara inakiri kwamba itakuwa ni vigumu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakaa umbali wa mita moja The class should have between 15 and 20 and therefore you know and i know and everybody knows in this country that that is going to be a challenge kongoni na idadi ya wanafunzi 800 ni idadi ambayo iko katika shule nyingi za umuhumu nchini mwalimu mkuu anasema kwamba itambidia kutani na walimu wenzake kubuni mfumo wa kutoa mafunzo kwa wanafunzi kwa awamu mbili kila siku huku wizara afya kikabiliana na maambukizi ya virusi vya corona humu nchini wizara elimu sasa inaweka mipango ya kuhakikisha kwamba kuna mikakati ya kuhakikisha kwamba virusi hivyo haviambukizwi darasani mwalimu mkuu anasema anaweza kutumia maktaba ya shule na ukumbi mkubwa wa mikutano shuleni kama maeneo mengine ya kufunzia hapa shuleni kuna maji ya kunawa mikono kutoka kwa mifereji iliyowekwa kisima kimechimbo kupitia hazina ya CDF ambacho walimu wanasema kitawafaa kuhakikisha mikono ya wanafunzi ni safi kila wakati The government is developing a, a system where teachers must come maybe two weeks before so that they are trained on how to deal with covid related cases Watakapofika shuleni wanafunzi watapata barakoa mbili kila siku ambazo watatumia kujikinga na virusi vya corona Lila Mohamed NTV na mshukrani sana Lila Mohamed amanda taarifa hiyo kutoka shule yangu ya msingi ya Kongoni mtaani South Sea. Basi na taarifa hiyo inatufikisha katika sehemu ya swali la leo tunakuuliza je, unakubaliana na mipango ya serikali kuhusu watoto kuendelea na masomo? Je, unakubaliana na mipango ya serikali kuhusu watoto kuendelea na masomo? Basi sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @jenguiriofficial at NTV Yoni bila shaka baada ya muda wa siku mrefu nitasoma mawili matatu kutoka kwako 
Tukisonga mbele ni kwamba serikali imesema tatumia makundi ya kijamii katika shughuli ya kuhamasisha raia kuhusu janga la corona huku ikianzisha huduma za matibabu nyumbani kwa wagonjwa wa COVID-19. Hayo yamearifiwa wakati ambapo watu 254 zaidi wamedhibitishwa kwa na virusi vya corona. Nayoma Sampao anarifu zaidi. Idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona inaendelea kuongezeka nchini. We tested 4859 samples of which 254 people tested positive for the virus. Nairobi having 127, Mombasa having 36, Migori 29, Kajiado 22, Kiambu 12, Busia 9, Wasingishu 5, Moranga 3, Machakos and Kilifi have registered two cases, and we have one case from Nakuru, Siaya, Taita Taveta, Garissa, Isiolo, Kakamega and Kisi, all having one case. Wizara ya Afya inashikilia kuwa shughuli ya uhamasishaji inahitajika hasa wakati huu ambapo serikali inaanzisha huduma za uangalizi wa wagonjwa nyumbani ili kupunguza msongamano katika vituo vilivyotengewa wagonjwa. We are working with community health workers and volunteers to ensure that we educate our households and our caregivers in this program. Wale wanaoonyesha dalili za ugonjwa huo na wale ambao wana magonjwa mengine hawataruhusiwa kuhudumiwa nyumbani. Not every single Kenyan is eligible for home-based care. There is actually a criteria that determines who would be able to be enrolled into the home-based care program. Either Wizara ya Afi inasema kwamba serikali itachukua hatua kali kwa wale wanaotibiwa nyumbani wanapovunja sheria kama vile kutangamana na watu. Wagonjwa wawili wameaga dunia huku wengine moja wakipona. We've not reached our peak yet. So our numbers shall continue rising. And this is a situation that we will see evolving. Japo Wizara ya Afya imesema itaanzisha huduma za uangalizi wa wagonjwa wa corona nyumbani imeshikilia kuwa kufanikiwa kwa mpango huo kutategemea nidhamu ya wakenya katika kutekeleza vigezo vilivyowekwa. Na Yoma Sampao, NTV, Nairobi. Gavana wa Kirinyaga Anwa Iguru amejipata pabaya leo baada ya mmoja wa mashahidi wake kukabiliana wakati mgumu mbele ya kamati ya seneti inayomchunguza gavana huyo kwa madai ufisadi na utumizi mbaya mamlaka kumtongea. Shahidi huyo Joseph Oteno ambaye ni mkurugenzi wa gizaji katika kaunti hiyo alikiri kuwa gavana wa Iguru amekuwa kitoa zabuni za kaunti kwa ndani wake. Joseph Oteno alikabiliwa na wakati mgumu kueleza kamati namna alikuwa msaidizi wa Iguru wa zamani Pauline Kamau alivyokuwa na hudhuria vikao vya kamati ya kutoa zabuni za kaunti katika hali inayolingana na matukio sakata ya NOS moja. Did you award as a joint venture or individually? Kwa siku ya pili kamati maalum ya Senate nayo mchunguza gavana wa Kirinyaga Anwar Igoro alisikiliza kauli za mashahidi. Let me make it clear. Mmoja wa waliofika leo ni rafiki wa gavana wa Igoro ambaye ni mkurugenzi anayesimamia shughuli za uagizaji katika kaunti ya Kirinyaga Joseph Otieno. Katika mawasilisho yake Otieno alifafanua kuhusu ujanja uliokuwa unatumika katika utoaji zabuni za kaunti ili kuhakikisha washirika na wandani wa gavana wa Igoro wanazipata. Ku katika maswala aliyotakiwa kufafanua Otieno ni kuhusu uwepo wa mwanamke kwa jina Pauline Kamau katika kamati za kutathmini maombi ya zabuni za kaunti. Inadaiwa amekuwa kiongoza baadhi ya vikao hivyo kama mwenyekiti. Pauline Kamau chaired works wa, wa, tenders and evaluation committees that uh, dealt with waterworks for South Ngariama. Pauline Kamau chaired the one of Kagio Matatu parking uh, uh, works. Pauline Kamau chaired the one of, of assorted UPVC pipes of Kerera Water Project on um, that is Hamfield and, and and many others. Pauline Kamau alikuwa msaidizi binafsi wa Waigoro alipokuwa waziri wa ugatuzi. Wengine wanaodaiwa kunufaika visivyo ni mkuu wa wafanyikazi katika kaunti ya Kirinyaga Sela Bogonko ambaye ni mwanachama wa bodi ya hazina ya vijana ambaye pia alifanya kazi na Waigoro katika wizara ya ugatuzi pamoja na Wayne Gishira mshauri wa masuala ya ICT na afisa katika kamati ya tenda za kaunti. Kadhalika Waiguru anasemekana alitoa zabuni kwa kampuni zinazomilikiwa na washirika wake. At that particular time of giving your professional opinion, were you in possession of the documents relating to velocity or you just give a professional opinion? Did you peruse the file relating to that document, that company? I can confirm I did. Did you confirm that the company was registered in 2017 and bidded in 2018? 
Yes. And then you went on to give a professional opinion in that respect and confirming that the company has experience of five years and three years audited accounts? As a joint venture, yes. Give us the joint venture agreement. Hata hivyo governor Igoro kupitia kwa mashahidi wake alikanusha madai hayo. This impeachment motion has consumed a lot of valuable time that could have been used to work for the Kirinyaga people. The negative impact of this process cannot be underestimated. I therefore call upon this committee to thoroughly scrutinize the evidence submitted here and disregard any unsubstantiated claims. Waiguru alibanduliwa na wawakilishi wa bunge la Kirinyaga kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mamlaka, ufisadi na ukiukaji katiba tuhuma ambazo amezikanusha. Mtazamaji Purukushani ilishuhudiwa katika uchaguzi wa viongozi wa chama cha Jubilee katika bunge la kaunti ya Tharakanithi. Wawakilishi wa wodi walipigana huku kila upande ukitaka usikike. Tupate mambo yalivyokuwa kutoka kwake Kennedy Muridhi. Marudio ya uchaguzi wa viongozi wa bunge la kaunti ya Tharakanithi yaligeuka kuwa ulingo wa masumbui wawakilishi wa pande zote zinazozozana wakitokea kila mmoja akipigania upande anaouwakilisha kwa zaidi ya dakika 30 mvutano wa nani mbabe zaidi ya mwenzake ulishamiri kisa ni uongozi wa chama cha jubilee katika bunge la county Wawakilishi wa hawa walilazimika kufanya marudio ya uchaguzi baada ya mahakama kutoa idhini. Kulingana na Franklin Mwendani aliyewakilisha chama cha Jubilee katika kusimamia uchaguzi huo, alisema marudio aliambatana na maelekezo ya mahakama baada ya upande mmoja wa wawakilishi wadi kupinga mahakamani matokeo ya uchaguzi uliofanywa takriban miezi miwili iliyopita. Ningetaka kufanya count kwa ile mwelekezo inaitwa roll call. Kwa hivyo kama kiongozi mmoja anataka kiongozi mwingine, nitasoma jina ya wote wanne, ukumi na nne na kila mmoja ataweza kusema anamchagua mgani. Baada ya kuonyesha na ubabe, uchaguzi uliendelea. Na hapa kuwa na mabadiliko na yale yaliyokuwa katika uchaguzi uliofanywa bungeni. Upande unaomunga mkono Gavana Mudhomi Njuki ulishinda kwani wawakilishi wadi tisa kati ya 14 waliidhinisha mabadiliko kama yalivyokuwa. Nawashukuru sana kwa kunipatia nafasi. Nataka kuhakikishia kwamba nitawaongoza vyema na sitafanya ile kazi kwa mapendeleo. Kwa wenzetu wenye wameshindwa wajiunge na sisi tufanye kazi pamoja sababu kwa mashindano lazima kukuwa na mshindi na mtu wenye ameshindwa. What we cannot do it is come here to be defended by people so that we are from to believe. Upande wa upinzani kwa sasa unalalamikia uchaguzi ulivyoendeshwa. Kwa sasa mzozo wa uongozi umeisha na wananchi wanasubiri huduma safi kutoka kwa serikali ya county. Kennedy Muredi NTV Na mkutoka huko Kirinyaga turejee hapa studio zetu za Nairobi kwa tumekuuliza je unakubaliana mipango ya serikali kuhusu watoto kuendelea na masomo Abdalla Yusuf anasema nakubaliana kila mtoto lazima apewe nafasi ya kusoma na kujikinga corona itadhuru sana watoto kama daktari wa Mwengu wanavyosema na Zack Zex anasema shule zifunguliwe japo kwa masharti ya Wizara ya Afya anaandika kutoka Busia Kenya na mwisho ni Jonathan karibu asema ndio wacha watoto waendelee na masomo na wafunzwe jinsi ya kuj kinga na corona bure wataka nyumbani miaka mingi sababu hii corona sio ya kuisha sai haya endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook Twitter at Jane official at NTV Jioni kwa sasa tunapumzika lakini kusihi usikae mbali
Mwanda yeye Changamkia vipindi vipendavyo vicha kesho msiki habari za interneti na mengine mengi jione YouTube na Tenbo dial star 544 hash and select YouTube Je, maumivu ya kichwa yanakosesha amani? Kaluma Strong utuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata uondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health Toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. <laughs> Jana <laughs> 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 The new transform go ordinary zamtush. Then as you come, now you are bail into the freshest Iggy Koshiote. Siri ni ye real mtia ya pink. Na kushom tush zina ngara kungara kushinda camera. So clean, so fresh. Ma customer una isana na istori. Ni natumia aerial touch of down ya mpia tu. This is Fact Finder from the BBC. We look at Russia's renewed relations with Africa and what's in it for the continent. The wedding that never was. We look at how Nigerians fell for a fake alert on a clandestine wedding allegedly involving President Muhammad Buhari. We find out why you need to be cautious about what you publish online. His Excellency Wycliffe Ambeta Oparanya is pleased to notify property owners within Kakamega County of his decision to extend a 100% waiver. The waiver has been extended from 1st June to 31st August 2020. Kapu la biashara limeletwa kwako na pesa link. Karibu katika kapu letu la biashara wa Kenya watendelea kutumia shilingi elfu moja kuja chini kupitia kwa simu bila malipo baada ya benki kuu kutangaza kuwa kanuni zilizowekwa mwezi Machi ili kuchochea utumizi wa malipo ya kielektroniki zitaendelea kutekelezwa uhamishaji pesa kati ya akaunti za benki na simu pia utaendelea kufanyika bila malipo huku viwango vipya vya utumaji au salio pia vikisalia kama vilivyo katika pendekezo mapya kulingana na benki kuu hatua hizi zimechochea utumizi wa huduma ya kutumia pesa kwa simu huku wateja milioni moja na laki sita zaidi wakitumia huduma hiyo tangu machi. Malipo yanayohusiana na biashara hata hivyo yamepungua kwa kiasi kidogo. Na serikali sasa inataka kuongezwa shilingi bilioni 14.3 kupitia bajeti ya ziada ya tatu ya mwaka kifedha unaoisha Jumanne wiki ijayo. Wizara ya Afya ndiyo inayotarajiwa kunufaika zaidi kwani bajeti yake imeongezeka kwa shilingi bilioni 6.7 ambayo ni asilimia 46 ya nyongeza. Mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu pia unatarajiwa kunufaika pakubwa kupitia nyongeza ya shilingi bilioni 2.4. Bunge sasa litapata changamoto ya kuzingatia na kupitisha bajeti ya ziada ikiwa nimebaki na siku moja pekee ya majadiliano
Select PESA link on your bank app or USSD. Step 2. Select either send to phone or send to account. Step 3. Input the phone number or account number to send money to and confirm the transaction. PESA link. Easy. Affordable. Instant. Ndazamaji na ufiwa kwa visa vya mimba za mapema kwa nafunzi uenda zika ungezeka sana hasa wakati huu ambao watoto wa kike wako nyumbani kutokana na janga la corona. Kwa sasa kuna idadi kubwa ya nafunzi ambao mejifungua au ni wajawazito. Wanabari wetu Kevin Mutai amewatembelea baadhi ya wanafunzi wajawazito na wale uliojifungua huko kisauni Mombasa na hii hapa tarifa yake. Takriban kilomita arubaini kutoka mjini Mombasa tulikutana na Mary ambaye si jina lake halisi kijijini marimani eneo la kisauni akiwa na mshugulikia mwanawe wa umri wa miezi miwili. Hapa anaishi na babu yake baada ya wazazi wake kutengana anasema aliyempachika mimba ni mwanafunzi wa darasa la nane. Tulikuwa tuendelea tuendelea pamoja aliposikia kama mimi na mimba akaanza kuruka rafiki zake akasema Hiyo mimba si yako. Basi mpla na mdogo mwenyewe huko na mimba. Katika kijiji jirani tulikutana na msichana huyu ambaye alilazimika kuacha shule baada ya kupachikwa mimba akiwa darasa la sita. Anasema aliozwa na mamake hata kabla ya kuzaa kutokana na hali ngumu ya maisha. Mamangu alikuwa anasema kwamba wewe mwenyewe alinipa ujauzito na ujerishi na yeye. Kulingana na baadhi ya wazazi hapa visa vinavyosababisha mimba za mapema katika eneo hili ni ukosefu wa nidhamu miongoni mwa watoto umaskini na wazazi kutelekeza wana. Ukienda maji wenda peke yake. Akaenda kule enda kuweka. Akaenda shona enda kuweka. Unajua kule kwenye msitu ameka nini? Si hujui. Ukumbwa mwanangu mbona umechelewa mtoto wangu? Akamwambia mama mimi nilikuwa na dukani kama kuna Kuna watu wengi, uwe uta, utafanyaji. Una hizi senichual pads. Mm. Kwa tuwa kosa. Na pia mambu ya chakula pia. Hiyo ndo wa sababisha wa sichana mungu patamina. Mara nyangina watu na nangaika, tuna pesa. Lakini tuwa vumilia hivu hivu tuwa mlea mtoto yetu. Aidha inadaiwa kwamba mafisa usalama eneo hili hawajali wajibikia suwala hili vilivyo hali ambayo imesababisha wazazi wengi kufa moyo. Kwa chifu tulienda kufika kwa chifu. Chifu aka aka akataka kusema sasa akaondoka kuondoka hivi chifu akabaki yule msaidizi wake na akasema kwamba haiwezekani case kama hiyo ya mimba haiendi kwa chifu. Huwa ni kwa headmaster tayari. Wengi sasa hivi wamejifungua, wengine wamejifungua mwaka amene mwezi uliopita. Kwa hivyo wana watoto wachanga kabisa. Msichana huyu ana ujauzito wa miezi tisa na anatarajia kujifungua wakati wote. Alitungwa mimba kwa jirani, alikukua kienda kuchota maji. Hata hivyo visa vya mimba za mapema vinahofiwa vitaongezeka zaidi hasa wakati huu wanafunzi wako nyumbani kutokana na janga la COVID-19. Katiba miezi mitatu na nusu, watoto shia zipata kuna kafiu, hatujua zipata vipi. Mwezi wa nne ambao Profesa Magoa anasema watu watafanya mitiani ya KCP na KCSE kutakuwa na watoto wengi wa kinyonyesha katika examination rooms. Itakuwa ishatimu miezi tisa kulingana na isabu za haraka haraka. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Karibu kila nyumba imeguswa. Na mtazamaji basi usikose kutazama tarifa zetu za satatu team coverage itangazia kwa kina mimba za mapema miongoni mwa watoto na pia watoto kudhulumiwa kimapenzi. Kwa sasa naelezwa kwamba Joshua Makori ameingia studioni atakuletea taarifa za michezo hivi punde. Disinfect and protect your home with Jick. Jick kills 99.9% .9 of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces and wash white clothes, towels and dishcloths with Jick bleach. Just Jick it. 
I'm here for small Diasharas, in my hood or beyond. I'm here for my customers, who are sought every time they come through. Put your business on the map with Visa. Where you shop matters. Nimeosha mi konosha yako. kuchagua lakini tuko na choice tuchague kujilinda tuchague ku protect familia zetu tuchague usafi kuosha mikono kuosha manyumba zetu ndio tulinde watoto wetu na tuvae mask future yetu iko mikononi mwetu Kenya let's do it for the ones we love ndo mida sasa kuipepeta iwake vwanjani wananiita Yoshua Makori waziri wa michezo Amina Mohamed amezindua karabati ya uwanja wa Jomo Kenyatta katika kaunti ya Kisumu uwanja huu ambao ulibadilishwa jina na kuitwa Jomo Kenyatta awali ilikuwa unafahamika kama Mamboleo uwanja huu utatumika kwa michezo mbalimbali ikiwemo mbali, soka raga mpira magongo na mpira wa kikapu aidha karabati wake unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi sita ijayo huku ukikisiwa kugharimu shilingi milioni na hamsini. And so I'd just like to also appreciate our His Excellency the President uh, for having given this directive uh, to ensure that this begins, this work begins immediately. Uh, we have been told we must finish within six months. To Boreshe, facility Zuko, to enough volleyball pitch, hockey pitch, football field, proper. Na hiyo miradi inaendelea sahi. Tukipata usaidizi kutoka World Bank katika mradi ya Kenya Urban Support Program kutoka kisomo hadi machako sana ni kwamba alikuwa mshikilizi wa rekodi ya marathon duniani Patrick Makau aliongoza wanariadha wa staffu kutoka machako sima kweni na kitui kuwasaidia wanariadha ambao hawana uwezo msimu huu wa homa ya corona takriban wanariadha hamsini kutoka eneo la mashariki manchi walipokea msaada wa bidhaa tofauti hafla hilo fanyika katika uwanja umma wa machako pia ilihudhuriwa na naibu rais wa shirikisho la riadha nchini AK Paul Mtui aidha wanariadha kadha kutoka maeneo mbalimbali ya jamhuri wamekuwa wakinufaika na msaada kutoka kwa AK Kuna mipango nyingi ambayo tumeweza kufanya tukijua sasa hivi tuko na kambi huko Kitui na Mwingi ambaye ni mipango ya kukuza vipaji na tuko na kambi ambayo iko Makueni e, ikiongozwa na bwana Ilovi hiyo e, kambi inaendelea vizuri na sasa hivi vile tunasema tuko na wakimbiaji wengi sana kutoka machaka usahadi ugaibuni na ni huko Hispania ambapo mabingwa tetezi wa La Liga Barcelona walilaza Athletic Bilbao bao moja kwa nunge wanjani Camp Nou na kurejea kileleni majedwali. Nguvu mpya Ivan Rakitic alifunga kunako dakika ya 71. Na, 
Ushindi huu unamaanisha kwamba Barcelona ina jumla ya alama 68 tatu mbele ya Real Madrid iliyo ya pili. Madrid itamenyana na Real Mallorca leo usiku njani Alfredo Di Stefano. Kwingineko bao la kujifunga la Bruno Gonzalez katika dakika ya 15 ilipa Atletico de Madrid ushindi wa bao moja bila ya jibu dhidi ya Levante hapa Stadio Camilo Cano. Real Valladolid ilitoka sare ya bao moja na Getafe. Leo usiku Alaves itaikaribisha Osasuna huko Mendizo Rosa na yo Celta de Vigo itachezwa na Real Sociedad ogenini Real Seguros. Hadi England sasa na ni kwamba Tottenham Hotspur limarisha kampeni yake ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao baada ya kuishinda West Ham United mabomo ili kwa sufuri njani Tottenham Hotspur Thomas Seussek alifunga na kuiweka ama alijifunga huyo na kuiweka Spurs uongozini dakika 64. Harry Kane alitia kimiani bao lake la kwanza tangu apone jeraha dakika nane kabla ya mechi kuisha. Bao hili ni lake la 18 msimu huu na la 137 akiwa amevaa jezi ya Tottenham baada ya kushuka uwanjani mara mbili. Spurs ni ya saba kwenye jedwali ikiwa na tofauti alama moja kati yake na Wolverhampton Wanderers na Manchester United. Aidha kushinda kwa Hammers kumeyumbisha ari yake ya kusalia ligi ni msimu ujao leo usiku kuna mechi kadhaa kiemo Liverpool dhidi ya Crystal Palace Kuhusu ligi kuu ya Italia Serie A Napoli ilinyuka Verona mabomo ile kwa sufuri uwanjani Mark Antonio Bentegodi Arkadius Milik aliweka Napoli uongozini dakika 38 kabla ya Hirving Lozano kufunga la pili dakika ya tisini wakati huo huo Parma ilicharaza Genoa mabomu manne kwa moja ugani Luigi Ferraris mabao ya Parma yalitiwa kimiani na Andreas Cornelius aliyefunga matatu na Dejan Kulusevski Bao la kufia machozi la Genoa lilifungwa na Iago Falke kupitia mkwaju wa penalti Torino ilazwa Udinis bao moja kwa nunge na Spal ilishindwa moja bila na Cagliari katika mechi ambayo mnaye kocha wa Atletico de Madrid Diego Simeone Giovanni Simeone alifunga Genoa 1 Parma 3 Sepe beaten from the spot Ndio shughuli nzima hiyo sasa nimedunda dunda kiukweli tena haraka upesi sasa jua huwa lina maadui wake ambao ni mawingu lakini huwa linang'aa hata mawingu akijaribu kivipi miale yake itapenyeza kwa hiyo usiku mwanana tunaona kesho niite mwana sport ni ridhike zaidi zamu yake Jen afunge Na mshukran sana Yoshua Makori kabla sijaondoka hapa studio ni mapenzi ya Facebook ya geuka bala kwa mchana mchana aliyedanganywa kupitia Facebook asafiri kutoka home bay hadi Vihiga kukutana na mpenziwe aishia kubakwa na wanaume watatu kwa mengi na mengine usikose kununua na kala yako ya taifa leo hapo kesho Na mnitende haki nisome tu mawili kuhusu swali letu tulikuwa tumeuliza maoni yako kama unakubaliana mipango ya serikali kuhusu watoto kuendelea na masomo. Ata Nelson Mwanike anasema hakuna makosa kwa watoto kurudi shuleni lakini mipango na mbinu mwafaka jinsi ya kujikinga na janga la corona lazima liangaliwe kwa undani tusipoziba ufa kabla kufungwa shule tutajenga ukuta tutakapokuwa tunakabiliana na maambukizi kwa watoto wetu janga la corona hali bagui. Na Caleb Chauro anasema la watoto wetu wakae nyumbani hadi hili janga lipunguze makali bona tuna haraka kama watoto wanashindwa kulinda handkerchief barakoa ndio watawezana ninapinga hili kabisa na mshukrani za dhati kwa wote waliochangia katika swali letu pamoja na kutizama taarifa zetu za NTV jioni kwa neba ya Joshua Makori asante sana pia Flora Atino amesema shukran kwa heri. This is...